సంఘము దేవుని ఇల్లు సంఘం ఏంటి దేవుని ఇల్లు అందుకే దయచేసి ఈరోజు ఏం కావాలంట ఏం కావాలి మీకు నీవు పరిశీలించుకునే మనసు ఎవరికి ఎవరు నీకు నీవు పరీక్షించుకునే మనసు నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో నువ్వు ఆత్మీయకంగా వర్ధిల్లే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను నువ్వు పరీక్షించుకుని నీ కొద్దువలు ఏంటో తెలుస్తాయి ఆ నేను ఇక్కడ వెనకబడ్డాను ఇక్కడ నాకు సమర్పణ లేదు ఇక్కడ పరిస్థితి ఇది 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 నీదేంటో నీకు తెలిసిపోతుంది కాబట్టి దాని గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేసుకుంటూ దేవుని ఎదుట ఆ కొద్దువని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా వేరే వాళ్ళని చూసే సమయం నీకు ఉండదు వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడే సమయం నీకు ఉండదు కానీ ఇప్పుడేముంది అందుకే ప్రేమే దోర్మిటి ఇవన్నీ కూడా ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా మారాలి సంఘములో ఉద్యోగం రావాలంటే ఏం కావాలి ఎవరికి వారే చూసుకోవాలి వేషదారులు ఉండకూడదు కపటులు ఉండకూడదు పైకి మాత్రం భయము భక్తి అన్నట్టుగా ఉంటారు కానీ లోపట అది అలాంటి మనస్తత్వం కలిగిన వారిని ఏం చేయడానికి లేదు అనుమతి అంటే వారిని విడిచిపెట్టడానికి లేదు అందుకే దయచేసి ఈరోజు నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నా నిన్ను నువ్వు పరిశీలించుకుంటే ఆత్మీయకంగా వార్తలు కదా వాక్యం కూడా వాక్యం చెప్పేటప్పుడు ఆ వాక్యం ద్వారా నిన్ను నువ్వు చూసుకోవాలా కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకేమొస్తుందంటే వాక్యం చెప్తూ ఉంటే ఆ ఇది శివాజీకైతే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఆ ఇది పవన్కైతే ఇంకా కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఆ ఇదైతే గ్రేస్కి ఇంకా కరెక్ట్గా సరిపో అంటే నీ మనసు మారిపోయింది అంటే నీకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఆ వాక్యం నీకు సరిపడుతుంది లేదా ఆ వాక్యం నీ కోసం వచ్చింది అనేది కాకుండా వేరే వాళ్ళ కోసం వచ్చింది అనే విషయాన్ని నువ్వేం చేస్తున్నా అది నా కోసం వచ్చిందని వాళ్ళు గ్రహించాలా ఇది నీ కోసం వచ్చిందని నువ్వు గ్రహించాలా ఎవరికి వాళ్ళు వాక్యాన్ని గ్రహించగలిగితే ఎవరి జీవితంలో వారి వారి జీవితాల్లో ఏమొస్తుంది ఒక పరివర్తన అనేది వస్తుంది ఒక మార్పు అనేది వస్తుంది కానీ ఈరోజు ఏమైపోయింది చూడటం ఏమంట ఆ ఇదైతే వాళ్ళకి సరిపోతుంది ఇదైతే వాళ్ళకి సరిపోతుంది ఇదైతే వాళ్ళకి సరిపోతుంది అందుకే ప్రేమ దోర్మిట అది ఇలాంటి మనస్తత్వం అంతా కూడా ఏమైపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి ఇలాంటి మనస్తత్వం అంతా కూడా ఏమైపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి అందుకే అపోస్తులుడైన పౌలు అలాంటి వాటిని ఏం చేస్తున్నా ఖండిస్తూ ఉన్నా అలాంటి వాటిని ఖండిస్తూ ఉన్నా మొదటి కొరింతలు నాలుగో దే మూడు వచ్చిన నన్ను నేనే విమర్శించుకోను విమర్శించుకోవడం అని రాస్తుంది తీర్పు తీర్చడం అన్నట్టు తెలుగులో తీర్పును విమర్శ విమర్శించడం వేరు తీర్పు తీర్చడం వేరు నన్ను విమర్శించువాడు ప్రభువే అర్థమవుతుందా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకోండి మంచిగా నేను నువ్వు తీర్పు తీర్చుకోమని నేను చెప్పట్లేదు నేను నువ్వు పరీక్షించుకోమని చెప్తున్నాను దేనికే దేనికి తేడా ఉందా లేదా పౌలు ఏమంటున్నాడు మిమ్మల్ని మీరు పరిశోధించుకోండి శోధించుకొని పరీక్షించుకొని చూడండి విశ్వాసంలో ఉన్నారు లేదో పరీక్షించుకొని చూడండి అని చెప్తున్నాను అట్ ద సేమ్ టైంలో మళ్ళీ ఇంకో వచ్చడానికి చూస్తే ఏమంటున్నాడు నన్ను నేనే ఏం చేయను విమర్శించుకోను అంటే తీర్పు తీర్చుకోను తీర్పు తీర్చుకోవడంలో పరీక్షించుకోవడంలో చాలా తేడా ఉంది పరీక్షించడం అంటే శోధించడం అంటే ఇంత ఇక్కడ ఏం తక్కువ ఉంది ఇక్కడేం కొదువు ఉంది ఆ కొదువు అని గుర్తించి ఆ కొదువుని దేవుని ఎదుట పెట్టడం తీర్పు తీర్చడం అంటే అర్థం ఏంటి డైరెక్ట్ ఇంకా ఇంకా అయిపోయింది ఆ కొదువులు భర్తీ చేసే పని ఉంటుంది డైరెక్ట్గా ఏముంటుంది శిక్ష అంటే తీర్పు తీరుస్తున్నామంటే ఈ వ్యక్తి ఏమంట శిక్షకు అర్హమైన వ్యక్తి శిక్షకు అర్హమైన వ్యక్తి అందుకే పౌ పౌలు కష్టపడి ఎంత గొప్ప సేవకుడు సేవ చేస్తున్న సమయంలో ఏమంట కొరంతి సంఘంలోని విశ్వాసులకు ఎలాంటి మనస్తత్వం వచ్చిందంటే ఏమంట ఎవరిని పౌలునే తీర్పు తీర్చే పరిస్థితికి అపోస్తులుడైన పౌలునే తీర్పు తీర్చడానికి ఏమవుతున్నా 
ఇంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే చీ 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 వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు అనుకున్నాను అలాంటి వాళ్ళు అనుకున్నాను ఇది అనుకున్నాను అది అనుకున్నాను వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ మీద అసేం వచ్చేస్తుంది వీరికి వాళ్ళ మీద ఒక రకమైన ఏమొస్తుంది ఒక తృణీకరించే భావం వస్తుంది ఇదంతా కూడా ఏంటంటే తీర్పు తీర్చే లక్షణాలు కలిగిన వారు చేసే పని తమను తాము పరిశోధించుకొని వారు చేసే పని ఒక క్రైస్తవ జీవితం అంటే నీకు నువ్వు చూసుకోవడమే వాక్యమైన అర్థములో నీకు నువ్వు చూసుకొని నీ పరిగెదో పరిగెత్తుకుంటూ పోవటమే అర్థమవుతుందా కానీ ఈరోజు చాలామంది అట్లా లేదు క్రైస్తవ జీవితంలో ఎవరిని కూడా పొత్తు పెట్టుకుంటా ఆ భార్య పిల్లల్ని వాళ్ళ వీళ్ళని అందరినీ పెట్టేసుకుని ఏమంటాం మేమంతా ఉండాలి మేమంతా సరే మంచిదే ప్రార్థన చేయి కానీ వారు సరిగా లేనంత మాత్రం నువ్వు ఏం చేయడానికి లేదు వాళ్ళని చులకన చేసుకోవద్దు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కూడా ఏం చేసుకోవద్దు పాడు చేసుకోవద్దు అందుకే ఇక్కడే ఉంటాం మీ చేతనైనా ఏ మనుషుని చేతనైనాను నేను తీర్పు తీర్చబరుతా ఏం కాదు మిక్కిలల్పమైన సంగతి నాకు నేనే తీర్పు తీర్చుకోనంట నా ఇంకేమంట నా ఎందు నాకు ఏ దోషము కానరాదు అర్థమవుతుందా మంచిగా అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నన్ను నేను తీర్పు తీర్చుకొని నేనేమంటానంటే నేను నిత్యమంతున్నే ఇప్పుడు నేను నాకు నేను తీర్పు తీర్చుకొని నేను నిత్యమంతునిగా యథార్థపరునిగా నేనేదో మంచి వ్యక్తిగా అనుకుంటే అప్పుడు వేరే వాళ్ళని పరిశోధించడం నేను బాగానే ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు నాకు నేను చేయాల్సింది ఖాళీగా ఉన్నాను ఎందుకు అందుకే ఏం చేద్దాం వేరే వాళ్ళని పరిశోధించు వేరే వాళ్ళను చెప్పండి వేరే వాళ్ళని అంతే కదా నీకేమనిపిస్తుంది నేను బాగానే ఉన్నాను నేను నీతి మంతునిగా ఉన్నాను నేను అర్థార్థంగా ఉన్నాను నేను ఏ నాలో ఏ పాపం లేదు నేను బాగున్నాను నేను బాగున్నాను అంటే అర్థం ఏంటి నీకు నువ్వేం చేసుకున్నా తీర్పు తీర్చుకుంటా నేను తీర్పు తీర్చాల్సింది నీకు నీవే కాదు ఎవరు తీర్చాలి ప్రభు ఎవరు ప్రభు హృదయంతరంగా నిరిగిన దేవుడు తీర్పు తీర్చాలి కొంతమంది ఏమంటారంటే నేనేంటో దేవునికి తెలుసు అంట కొంతమంది అంట ఓ ఎవ్వరేమనుకోని నేనేంటో దేవునికి తెలుసు అంట ఓకే దేవునికి తెలుసు అనే నమ్మకం ఉంది ఓకే కానీ అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నువ్వేంటో దేవునికి అంతా తెలుసు నేనేంటో తెలుసు నువ్వేంటో తెలుసు అందరం మనం అందరం ఏంటో దేవునికి తెలుసు కానీ అవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి ఆయన తీర్పు తీర్చినప్పుడు తెలుస్తాయి కాబట్టి ప్రేమ దోర్మిటి ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనల్ని మనము తీర్పు తీర్చుకోవద్దు నేను నీతి వంతుణ్ణి అను అనుకోవద్దు నేను పరిశుద్ధుణ్ణి ఆ భావం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఇతరులను ఇంకా కించపరిచే పని లేదా ఇతరులను పరిశోధించి పరీక్షించే పని వారి తప్పులను బట్టే పని నువ్వు చేస్తావు అని ఆ భావం రానిపోద్దు ఆ భావము కొంతమంది ఏమంటారు యేసుప్రభు అయిన నా ఎందు పాపం ఉన్నట్టుగా మీరు ఎవరు అంట స్థాపించగలరు అని అనేసరికి మనం కూడా దానికి ఏం చేస్తా భయ ఆయనకు మనకు చాలా తేడా ఉంది చాలా తేడా ఉంది నేను ఎప్పుడైనా నా ఎందు ఏ పాపం లేదు నేను పాపం ఉంటే స్థాపించండి అంటానికి ఏం లేదు అర్థమైతుందా యేసుప్రభు అనగలిగాడు ఎందుకంటే ఆయన పరమ పవిత్రుడు కాబట్టి మన కళ్ళు నెత్తికి ఎక్కితేనే ఆ మాట అంట లేకపోతే అనలేము అన్నమాట అనలేము వణుకు వస్తుంది ఎందుకు ఎందుకంటే సరేనయ్యా నేను అంటే నువ్వు బయటికి కనిపించే పాపలు చెయ్యకపోవచ్చు కానీ లోపల అసూయ ఉందా లేదా అసూయ ఉందా లేదా ధనాపేక్ష ఉందా లేదా ఏమంటే ఇంకా రకరకాల వేషధారణ ఉందా లేదా ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ఎన్ని లేవు అందుకే నువ్వు పవిత్రమా కాదని నేను నేను చూడటం కాదు నేను పవిత్రమా కాదని నేను నువ్వు చూసుకుంటే అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది నువ్వు ఎంత పవిత్రంగా ఉన్నావు అప్పుడు ఒక తీర్మానానికి రావు నేను నీతిమంతుణ్ణి నేను యథార్థపురుణ్ణి నేను పలానా నేను ఇది నేను ఇది అని చెప్పుకునే మనస్సు నీకు రాదు అంత గొప్ప అపోస్తులుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడు నన్ను నేనే విమర్శించుకోను నాకు నేనే తీర్పు తీర్చుకోను నాకు నేనే ఏం చేయను అర్థమవుతుందా నాకు నేనే బిరుదిచ్చుకోను అసలు నీతి మంతుడు అంటే అర్థమేంటో తెలుసా తెలియదు 
పవిత్రంగా ఉండటం అంటే అర్థమేంటో తెలుసా అది కూడా తెలియదు పవిత్రంగా ఉండటం అంటే అర్థమేంటో తెలుసా వాక్యంలో రాబడిన ప్రతి మాట నెరవేర్చాలి నువ్వు విన్నదేమో ఎంతో ప్రసంగా అందులోంచి ఎన్ని నెరవేరుస్తున్నా ఎన్ని నెరవేరుస్తున్నా వాక్యంలో యాకో యాకో భక్తుడు ఏమంటున్నా పది ఆజ్ఞల నుంచి తొమ్మిది పాటించి ఒకటి నువ్వు మిస్ అయినా కూడా అది కూడా ఏంటంటే అపరాధమేనంట అది కూడా పాపమేనంట అంటే ఏదో రెండు రోజులు కొద్దిగా కొన్ని వాక్యానుసారమైన కొన్ని పనులు చేసి ఉంటారు అన్నీ అయితే చేయలేదు కదా కాబట్టి ఎదుగుదల అంటే అన్నిట్లో ఏం కావాలి అన్నిట్లో రావాలి అందుకే పౌలు వల్లే మనం కూడా ఏం కావద్దు తీర్పు తెచ్చుకోదా నేను నేను మంచి వాడిని నేను కొంతమందికి వస్తుంది నేను మంచి వాడిని ఇంకొంతమందికి ఏమనిపిస్తుంది నేను చాలా యథార్థంగా ఉంటాను మీరు నమ్ముతం లేదు నేను యథా నేను యథార్థ పరుణ్ణి నేను యథార్థ పరుణాల్ని అని చెప్పుకున్న వారు నిజంగా నిజానికి యథార్థ పరులు కాదు నేను నిరూపిస్తాను నిరూపిస్తా ఎందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళని నమ్మించడానికి ఆ మాట అంటారు నేను చాలాసార్లు చూశాను చాలామందిని చూశాను ఒక్కరు నిద్రనే కాదు పదుల సంఖ్యలో చూసి ఉంటాను నేను ఇలాంటి నమ్మించడానికి ఏం చేస్తాం మేము ఎంత అర్థం ఉంటాము అన్నట్టు అందుకే దయచేసి ఈ రోజు నుంచి ఏం చేయాలి నేను నువ్వు తీర్పు తీర్చుకోవడం కాదు నీకు నువ్వు తీర్పు తీర్చుకునే అంటావు నేను పలానా అనే భావం రావద్దు ప్రభు నేను నీతిగా బ్రతకాలి ప్రభు నేను న్యాయంగా బ్రతకాలి ప్రభు నేను పవిత్రంగా బ్రతకాలని దేవుని ఎదుట బ్రతిమలు ఆడుతూ దేవుని సహాయం తీసుకుని ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటే వెళ్ళాలి ఒక కంక్లూజన్కి రావద్దు ఒక ముగింపుకు రావద్దు అయిపోయింది నేను పవిత్రం అయిపోయాను అయ్యా పవిత్రం అంటే ఎవరిలాగా వాక్యంలో ఏమన్నుంది నిన్ను పిలిచిన వాడు పవిత్రుడు కనుక మీరును అంటే మన పవిత్రత ఎవరి స్థాయికి రావాలా దేవుని స్థాయికి ఆయన పవిత్రతకు మనం కూడా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం ఉన్నది చాలా కింది స్థాయిలో ఉన్నారు ఎలా తీర్పు తీర్చుకోగల ఎలా తమ్మును తాము అనుకోగలుగుతారు అర్థంగా కొంతమంది ఏమంటారు నేను పవిత్రంగా ఉన్నాను నా కొంతమంది పవిత్రంగా ఉన్నాను పవిత్రంగా అంటే అర్థమేంటి అందుకే ఈరోజు చాలామంది ఆత్మీకంగా వెనకబడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వారు తమ తమ్మును తాము ఏం చేసుకుంటున్నా తీర్పు తీర్చుకొని నేను పలానా అనుకోవడమే కాకుండా వాళ్ళు ఇది వీళ్ళు ఇది వీళ్ళు ఇదని వేరే వాళ్ళని సంఘములో ఐక్యత ప్రేమ లేకపోతే జీవం రాకపోవడానికి మూల కారణం ఇది సాతాన్ ఏం తీసుకొని వస్తాడు నీలో ఒక ఏమొస్తుంది ఒక కంక్లూషన్కి తీసుకొస్తాను నువ్వు నువ్వు చాలా పవిత్రమైన సిస్టర్ వీ నన్ను చాలా పవిత్రమైన బ్రదర్ వీ అన్నా అనేసరికి మనకు కూడా ఏమనిపిస్తుంది అవును ఎవరు గుర్తించారో లేదో కానీ నేను మాత్రం గుర్తించేశాను ఈరోజే నాకు అర్థమైపోయింది నేను ఎంత పవిత్రమైన వ్యక్తినో ఎవరు అర్థం చేయించారు వచ్చి సాతం నీ ఇంటికి వచ్చి నీ దగ్గరికి వచ్చి నీకు బాగా నూరి పోసి ఏం చేసి నువ్వు పవిత్రమైన వ్యక్తివి అన్నా తన అబద్ధాలు ఎందుకు ఆడుతున్నా అంటే ఆ ఏం కాదులేండి అది ఒకటి రెండు చల్తా నడు నడుస్తుంది ఏం కాదు దానికేం కాదు అంటూ ఏం చేస్తా అందుకే సాతార్ మీలో మీలో ఏంటి ఏం ఏం తీసుకుని రావాలని చూస్తున్నా ఒక ముగింపు అంటే నేను నీతి మం నీతి మంతుంది పవిత్రమైన వ్యక్తిని నేను పవిత్రులు ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను పవిత్రుల పని ఏం చేసిన డప్పు కొట్టుకునే పరిస్థితి వాళ్ళ క్రియలను బట్టి తెలుస్తుంది వారి మాటలను బట్టి వారి నడు నడవడిని బట్టి తెలుస్తుంది వాళ్ళు పవిత్రుల కాదా వారు ప్రభు యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకొని విశ్వాసంతో ఆయనను వెంబడిస్తున్నారా లేదా అనేది వారి జీవిత విధానం చెప్తుంది డప్పు కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం నేను పవిత్రమైన వ్యక్తిని నేను నీతిమంతుడిని నేను పలానా నీ నిధి నీ నిధి అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు రాదు అందుకే ఈ రోజు నుంచి ఏం చేయాలంట నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవడం ఏం చేయ నిన్ను తీర్పు తీర్చుకోవడం ఏం చేయ మాని నిన్ను నువ్వు తీర్పు తీర్చుకోవడం మానేసి నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి 
పరీక్షించుకుంటే అప్పుడేమవుతుంది నీలో ఉన్న లోపం కనిపిస్తుంది నీలో ఉన్న పాపం కనిపిస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్రైస్తవ జీవితంలో కొంతమంది తొందరగా పడిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటా మేము చాలా నీతిమంతులం అనుకుంటా నువ్వు అనుకున్న పాపాలు చేయకపోతే నువ్వు పవిత్రమా నీకు తెలిసిన పాపాలు చేయకపోతే నువ్వు పవిత్రమా అంటే బైబుల్లో రాయబడినది ఏదైనా సరే నువ్వు చేయకపోతే అది పాపమే నువ్వు పవిత్రమైన వ్యక్తివి కాదు బైబుల్లో రాయబడింది ఏదైనా నువ్వు చేయకపోతే నువ్వేమి పవిత్రమైన వ్యక్తివి కాదు కానీ చాలామంది ఏం చేస్తాడు వాళ్ళు అనుకున్న పాపం చేయలేదనుకో నేను పవిత్రమైన వ్యక్తిని ఏంటండి అది కరెక్ట్ కాదు ఒక విశ్వాసికి అలాంటి మనస్తత్వం ఉండకూడదు ప్రభు ఈ విషయంలో నేను నిలబడగలిగా నీ కృపను బట్టి దాంట్లో కూడా నన్ను నిలబెట్టును ఆయన ఇగో ఇది ఈ వాక్యం కూడా నెరవేర్చడం సహాయం చేయి ఇదిగో ఇక్కడ కూడా నేను నిలబడాలి ఇక్కడ బలహీనంగా ఉన్నాను నన్ను నిలబెట్టు అంటూ దేవుని సహాయం తీసుకొని అన్ని విషయాల్లో మనం ఏం కావాలి ఎదగాలి అన్ని విషయాల్లో నిలబడాలి అన్ని విషయాల్లో బలపడాలి కానీ అట్లా లేదు ఏమంటా రెండు విషయాల్లో మూడు విషయాల్లో కొంచెం బాగుండేసరికి అయిపోయింది ఇంకా నాకంటే గొప్ప సమర్పణ ఎవరికి లేదు నాకంటే గొప్ప పవిత్రత ఎవరికి లేదు నాకంటే గొప్ప విధేయత ఎవరికి లేదు అసలు నీకు విధేయత ఉందంటానికి కూడా ఏం లేదు చెప్పడానికి లేదు నా విధేయత అంటే దాని లోతే లోతు తమ జీవితంలో విధేయతను కలిగిన వారు ఎన్నడూ నిరాశపడరు అందుకే చాలా విషయాలు ఉంటాయి అందుకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మనని మనం తీర్పు తీర్చుకోకుండా నేను పలానా అని నీకు నువ్వు బిరుదిచ్చుకోకుండా ఎవరికి దేవునికి అప్ప చెప్పి అది దేవుడు చూసుకుంటాడు కానీ పరీక్షించు ఏం చేయాలి నీకు నువ్వు పరీక్షించుకోవాలి చూడండి ఒకసారి నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన దావీది ఏమంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు నన్ను పరిశోధించి నా హృదయములో తెలుసుకొను నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలు తెలుసుకొను నీ కాయసకరమైన మార్గము నా ఎందుందేమో చూడుము నిత్య మార్గము నా నన్ను నడిపించు చూడండి ఇక్కడ నావీది ఏమంటున్నాడు తనను పరీక్షించుకునే విషయంలో ఎవరికి కూడా ఎవరికి దాన్ని ఏమంటారు జోక్యం చేయించుకుంటున్నా దేవుడు అన్న ప్రభు నేనేమై ఉన్నాను నాకంటే ఎక్కువ నీకు తెలుసు కాబట్టి నాయన నన్ను బాగా పరీక్షించు లేదా నన్ను నేను పరీక్షించుకోవడానికి సహాయం చేయి నీకు ఆయసకరమైన ఏదైనా ఉంటే దాన్ని నేనేం చేయాలి తీసేసుకోవాలి నీకు ఏమంటా హేయమైంది ఏదైనా ఉంటే తీసేయాలి నన్ను పరీక్షించు నన్ను నేను పరీక్షించుకోవడానికి నాకేం చేయి సహాయం చెయ్యి కృపనివ్వు అని ప్రార్థిస్తున్నా అందుకే ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నా మాటి మాటి చెప్తున్నా క్రైస్తవ జీవితం లోతులోకి వెళ్ళాలంటే ఇలాంటి మనస్తత్వం ఉందా ఈ మనస్సు లేకపోతే నువ్వు క్రైస్తవ జీవితంలో లోతులోకి వెళ్ళలేవు గుర్తుంచుకోవాలి పనికి మాలిన తీగలను దేవుడు తీసేస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి దయచేసి ఈ విష వాక్యం దేవుని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాక్యం విషయంలో బ బహు భద్రంగా ఉండాలి లేదు నాకు నచ్చినట్టుగా నేను చేసుకుంటూ పోతానంటే కాదు కుదరదు అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను సంఘం మార్కెట్ ప్లేస్ కాదు భార్యకి నచ్చినట్టు భార్య చేస్తే భర్తకు నచ్చినట్టు భర్త నా నా పిల్లలకు నచ్చినట్టు పిల్లలు చేసుకుంటూ పోవడానికి మార్కెట్ ప్లేస్ కాదు విచ్చలు విడిగా తిరిగే చోటు కాదు భయము భక్తి సమర్పణ పరిశుద్ధత విధేయత కలిగి జీవించే చోటే సంఘం సంఘంలో ఎవరు ఉంటారు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు రక్షణకర్త అయిన దేవుడు అక్కడ ఉంటాడు దేవుని ఇల్లు సంఘం అంటే ఎవరు దేవుని ఇల్లు దేవుని ఇంటిలో ఉంటున్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉండాలి అందుకే ఈ రోజు నుంచి ఏం చేయాలి దావిద్ వంటి మనసు దావిద్ ఎందుకు దేవుని హృదయానుసారుడు అయ్యాడు దావిద్ దేవుని మెప్పెందుకు పొందాడు ఎందుకంటే దావిద్ మనలాంటి మనిషే దావిద్ జీవితాల్లో కూడా పొరపాట్లు జరిగే కానీ దావిద్ ఏ మనసును పోగొట్టుకోలేదు తనను తాను పరీక్షించుకునే మనసును పోగొట్టుకోలేదు 
దేవుని సహాయం తీసుకొని తను తను పరీక్షించుకోవడం పరిశోధించుకోవడం నేనేమై ఉన్నాను ఏ అయా నీకు హేయమైనది లేదా నీకు అసహ్యకరమైనది ఏదైనా నీకు ఆయుసకరమైనది ఏదైనా ఉంటే అది నేను తీసేసుకుంటా నేను నిత్య మార్గంలో నన్ను నడిపించయ్యా నేను నిత్య మార్గంలో నేను నడుస్తానయ్యా అంటూ బా ఎంతో గొప్ప సమర్పణ చేసుకుంటూ ఉన్నాను అలాగే ఈరోజు మీలో కూడా మీ కుటుంబాల్లో కూడా ఎలాంటి మనసు ఉండాలి అంటే మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకునే మనసు అందుకే వాక్యం అర్థంతో పోల్చబడింది ఎందుకు పోల్చబడింది అర్థంలో చూసుకున్న వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు తను తాను చూసుకొని సరి చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు దానికి అర్థంలో చూసుకున్న జుట్టు అంతా ఎలాగో ఉంది దాన్ని సరి చేసుకుంటా లేదా అర్థంలో చూసుకున్న ఎంట మొత్తం ముఖము ఏదో 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 నంటింది దాన్ని ఏం చేస్తాను కడుక్కొని శుభ్రం చేసుకుంటే అర్థంలో చూసుకొని సరి చేసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే వాక్యం కూడా అర్థంతో పోల్చబడింది ఆ వాక్యం అనే అర్థాన్ని నీకు చూపించినప్పుడు నేను నువ్వు సరి చేసుకోవాలి అందుకని నీ మీద నువ్వు దృష్టి పెట్టు ప్రేమంగా దయచేసి భార్యల భర్తల మీద భర్తలు భార్యల మీద లేదా పిల్లల మీద లేదా తోటి విశ్వాసుల మీద దృష్టి పెట్టి దయచేసి విలువైన సమయాన్ని ఏం కావద్దు వృధా చేసుకోవద్దు పరిమితి గల సమయాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు పరిమితి గల సమయాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు ఆ పరిమితి గల సమయంలో నేను ఏమి ఎప్పుకోవాలి సిద్ధపడిపోవాలి పరిశుద్ధతలోనికి రావాలి అంతేకాకుండా సంపూర్ణతలోనికి కూడా రావాలి చాలా పని బాకీ ఉంది చాలా పని మిగిలి ఉంది కానీ ఈరోజు చాలామంది ఏమనుకుంటా నేను బాగానే ఉన్నాను నేను బెస్ట్ నేను బెటర్ వాళ్ళకంటే నేను బాగానే ఉన్నాను వీళ్ళకంటే నేను బాగానే ఉన్నాను ఆ మనస్తత్వం చాలా ప్రమాణం చాలా ప్రమాణం అలవతున్నా అందుకే ఇక మీదట ఏం కావాలి దావీది వంటి మంచి మనసు ఉన్నాడు దావీది కొన్ని మనసు ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి దావీది కొన్న మనసు చూడండి ఎంత బాగుందో ముప్పై ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు నూట ముప్పై తొమ్మిది కీర్తన ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు నీకు ఆయసకరమైనది ఏదైనా నాలో ఉంటే ఏం చేత తెలుసుకో తీసే నిజంగా అలా ఈ మాటలు వింటూ ఉంటే కన్నులో దుఃఖం తనుకుండ ఎందుకు ఎందుకంటే దేవుని వాక్య ప్రకారంగా నడవటంలో ఉన్న ఆనందం ఇంకా దేంట్లో ఉండదు వాక్యాన్ని మీరటంలో ఆనందం ఉండదు వాక్యానుసారంగా నడవటంలో ఆనందం ఉంటుంది అందుకే నువ్వు ఏ కొదువలేని వ్యక్తిగా మారాలి అంటే నేను నువ్వు చూసుకో నేను నువ్వు పరీక్షించుకో నేను నువ్వు పరిశోధించుకో అవసరమైతే దేవుని సహాయం తీసుకో కొంతమంది నమ్మక ద్రోహులు ఉంటారు పక్కనే ఉన్నట్టు ఉంటారు కానీ అన్ని తప్పులు పడతారు అన్ని తప్పులు పడతారు నిజంగా మనం ఒకవేళ పాత నిబంధన కాలంలో ఉంటే మొదట రాయి నేనే ఇసిరేవాడిని అలాంటి వాళ్ళ మీద మొదట రాయి నేనే ఇసిరే ఎందుకంటే అలాంటి నీచులను రాళ్ళతో చంపమని వాక్యంలో రాస్తుంది ఉందా లేదా లేని వార్తలు పుట్టేయడం లేకపోతే మిగతా ఇవి అంటే ఇది చేయటం నేరాలు పంపడం అది చేయడం ఇవన్నీ కూడా బైబిల్లో రాస్తున్నాయి ధర్మశాస్త్రం అలాంటి వారిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలి అలాంటి వారిని ఏం చేయాలి నమ్మక ద్రోహం నిన్ను నమ్మినప్పుడు నువ్వు నమ్మకంగా ఉండాలి ఏ విషయంలోనైనా నువ్వేం కావాలి నమ్మకంగా ఉండాలి సరే వాళ్ళతో ఏదన్నా పొరపాటు జరిగినప్పుడు నువ్వేం చేయాలి వీలైతే నీకు చాతనైతే ప్రార్థించాలి కానీ ఒకారు చేయొద్దు కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారు అలా చేయరు ఏం చేస్తారు వీళ్ళేం ఏం కదలే మనోళ్ళే కదా అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు అంత ఇక సిఐడి టైప్లో ఏమంటారు చూసి అన్నీ పరీక్షించి అది చేసి ఇది చేసి అన్నీ చేసి ఏం చేస్తారు ఇంకా అందులో ఏవో తీసి మొత్తానికి ఏదో ఒక చిత్రీకరణ చేస్తారు ఒక విషయాన్ని అందుకే ప్రేమిత ఓన్మిట్ ఈ రోజు నుంచి మన అందరం కూడా ఏం కావాలి దావీదు వంటి మనసు కలిగి తావీదు వంటి మనసు అందుకే నా ఆలోచనలు కూడా ఏం చేయాలంట నన్ను పరీక్షించి నా ఆలోచనలను తెలుసుకోవడము నీకు ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయో కూడా దుష్టాత్మ దూరటానికి పెద్ద పాపం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇసుకరు దూదాలు ఎప్పుడు దూరింది 
సాతాన్ ఇచ్చిన ఆలోచనకు చోటు ఇచ్చినందుకు ఎవరికి చోటు దొరికింది సైతానికి చోటు దొరికింది కొంతమంది ఏమనుకుంటానంటే ఓ నేను చాలా పెద్ద పాపాలు చేస్తే చాలా పెద్ద పాపాలు చేస్తే అప్పుడు సైతాన్ నా దగ్గరకు వస్తాడు సాతాను తెచ్చిన ఆలోచనకు చోటు ఇస్తే కూడా సాతాను నీలో దూరి అవకాశము ఉంది ఉందా ఒకసారి చూపిస్తే నేను అంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు ఆలోచన గురించి చెప్పాను ఆయన కూడా కొంతమందికి గుర్తుకు లేదేమో ఒకసారి యోహాన్ సువార్త పదమూడో అధ్యాయము యోహాన్ సువార్త పదమూడో అధ్యాయం రెండో వచ్చు ఆలోచన పుట్టించి ఉండేను ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండేను అది ఇప్పుడు పుట్టిన ఆలోచన కాదు అంతకు ముందే పుట్టింది ఆ ఆలోచన ఇదేం చేశాడు ఆలోచనను ఖండించడానికి బదులు ఆలోచన పెట్టుకున్నాడు ఆలోచన పెట్టుకొని దాని ప్రకారం ఏం చేశాడు చూడండి ఒకసారి మత్తేసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం మత్తేసు వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు మత్తేసు వార్త ఇరవై ఆరో వచ్చి అధ్యాయము పద్ పదం పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు వచ్చిన అప్పగించక ముందే ఇచ్చేసారు చూడండి అంతకు ముందే అప్పవాదైన సాధారణ ఆలోచన పుట్టించాడు ఎవరిని అప్పగించాలి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుని ఏం చేయాలి రాసుల పరిశీలకు అప్పగించాలి ఆలోచన పుట్టించాడు ఆలోచన పుట్టించినప్పుడు ఆలోచన మేరకు ఈయన ఏం చేశాడు వెళ్ళాడు వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడు నేను ఆయనను అప్పగిస్తే నాకేం ఇస్తాడు ఒప్పందం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఏమైపోయింది చూసా అనా గర్చమైన తోటలోకి వెళ్ళక ముందే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పసుకా పండుగను ఆచరిస్తున్న సమయంలోనే ఆయన లోపల ఏం దొరిపోయిందంట సాతాన్ దొరిపాడు ఇసుకరోజు యోధాలు ఎవరు దొరిపోయారు సాతాన్ దొరిపాడు అదే యోహన్ సువార్త పదమూడు ఉద్యంలో రాస్తుంది సాతాన్ దూరిపోయి ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాడు వీళ్ళందరూ గెచ్చమైన తోటకు వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే పోయి ఎవరిని తీసుకొచ్చాడు శాస్త్రులు పరిశీలను సైనికులను తీసుకొని వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు అందుకే ఏం చేయాలంటే మన పరిశుద్ధత ఎంత హై లెవెల్లో ఉండాలని అందుకే దావిదికి తెలుసు ఆలోచన వల్ల జరిగే నష్టమేంటో నీకు ఇంకా తెలియటం లేదు నువ్వు అనుకోవచ్చు ఈ ఆలోచన ఏం చేస్తుందిలే ఆ ఆలోచన ఏం చేస్తుందిలే ఆ ఆలోచనలు చిన్న చిన్నగా బలపడ్డాయంటే ఆ ఆలోచన మేరకు నువ్వు జీవించక తప్పదు చెడ్డ ఆలోచనలు అయితే చెడు చేయక తప్పదు అవి నిన్ను బలవంతం పెడతాయి అవి నిన్ను ఏం చేస్తాయి నీర్చుకుపోతాయి అందుకే ఆలోచనలు కూడా పరిశీలన ఆలోచనలు కూడా ఏం చేయాలి పరీక్షించాలి ఆలోచనలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అన్న నేను ఆలోచించింది అంతా కరెక్టే నేను చేసింది అంతా కరెక్టే అందుకే పావులు ఏమంటున్నాడు నా నా ఎందు ఏ దోషము నాకు కానరాదు అంతేనా నా ఎందు ఏ దోషము నాకు ఏం కాదు కానరాదు